ফেসবুক হ্যাকিং এর কথা কিন্তু আমরা সবাই শুনেছি এমন কেউ নাই যে আসলে ফেসবুক হ্যাকিং এর কথা শুনে নেই সো অ্যাকচুয়ালি ফেসবুক হ্যাকিং তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফেসবুক এর মাধ্যমে প্রতারণা তারপরে দেখা গেছে বিভিন্ন ধরনের ব্ল্যাকমেলিং সো এইগুলো আসলে কেন হয় বা কি কারণে আপনার অ্যাকাউন্টটি হ্যাক হতে পারে এবং আপনি কিভাবে আপনার এই অ্যাকাউন্টকে অনলাইন জগতে এত কিছুর মাঝখানে সিকিউর রাখতে পারেন সো হ্যালো ভিউয়ার দিস ইজ মাহফুজ ফ্রম রেটেক মাস্টার আজকে আমি আসলে আপনাদেরকে জানাবো যে কিভাবে আপনি স্ট্রংলি আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাকারের কাছ থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং হ্যাক হয়ে যাওয়া থেকে পুরোপুরি নিরাপদ থাকতে পারেন আপনি যদি ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে ইনসিওর করতে পারি যে আপনি আপনার যে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে সেটা আপনি প্রায় নিরানব্বই পার্সেন্ট সিকিউর করে ফেলতে পারবেন কোনো প্রকার হ্যাকার আপনার এই অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং করতে পারবে না সো চলুন শুরু করি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছিলো আসলে হ্যাকিংটা হয় কীভাবে মানে আমি যেহেতু আজকে শুধু ফেসবুক নিয়ে কথা বলবো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ফেসবুক হ্যাকিংটা হয় কীভাবে অ্যাকচুয়ালি ওই সুমন্ত ছু জাদুমন্ত দিয়ে যদি আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা যেত তাহলে যে কারো অ্যাকাউন্ট যে কেউ হ্যাক করে ফেলতে পারতো অ্যাকচুয়ালি সেটা না সেই ক্ষেত্রে আপনার যে অ্যাকাউন্টটা হ্যাক হয় সেটা হচ্ছে আপনার দোষের কারণে বা আপনার ভুলের কারণে বা আপনার সিকিউরিটি টাইট না হওয়ার কারণে কিন্তু আসলে হ্যাকিংটা হয় ইউজুয়ালি আপনার ভুল এবং আপনার দুই একটা স্টেপের কারণে কিন্তু এই প্রবলেমটা হয়ে থাকে তো অ্যাকচুয়ালি আপনি বলবেন যে ভাই আমি তো কাউকে আমার পাসওয়ার্ড দেয়নি আমি আসলে কারো আমার কোনো কিছুই দেয়নি তো তাহলে কিভাবে হ্যাকিং হতে পারে সেই ক্ষেত্রে অনেকভাবে আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং হতে পারে সো আমি আসলে ফার্স্টে বলি কি কিভাবে হ্যাকিং হবে তারপরে বলবো যে কিভাবে আপনি সেটাকে ওভারকাম করবেন বা আপনার অ্যাকাউন্টটাকে সিকিউর করবেন ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আপনাকে ফিশিং এর মাধ্যমে কিন্তু হ্যাকিং করতে পারে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এরকম হবে যে আপনাকে কোনো একটা লিঙ্ক সেন্ড করবে যে কোনো এক টাইপের লিঙ্ক সেটা পিকচারের সাথে লিঙ্ক সেন্ড করতে পারে বা যে কোনো কিছু মানে আপনাকে এক কথা হচ্ছে কোনো না কোনো লিঙ্ক সেন্ড সেন্ড করবে সেটা পিকচারের সাথে হতে পারে বা বিভিন্ন দেখা গেছে খেলার ভিডিও হতে পারে বা বিভিন্ন ধরনের একটু অ্যাট্রাকটিভ ভিডিও বা অ্যাট্রাকটিভ হচ্ছে আপনার পিকচার দিয়ে কিন্তু আপনাকে লিঙ্ক সেন্ড করবে যদি আপনি সেই লিঙ্কে ক্লিক করেন সেই ক্ষেত্রে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখা গেছে যে আপনি কিন্তু ফিশিং এর পাল্লায় পড়ে যেতে পারেন এই ক্ষেত্রে আপনি যখন ক্লিক করবেন এরকমও দেখা যাবে যে আপনাকে একটা নতুন উইন্ডোজে নিয়ে যাবে বা নতুন একটা ওপেন পেজ ওপেন হবে সেখানে বলবে একদমই পুরোপুরি ফেসবুকের মতো দেখতে আপনার একেবারে তখন আপনাকে इनफरमेशन फेसबुक प्रब्लेम उंड चलते मोबाइल 
হাতে নিয়ে আমি কোন না কোন সফটওয়্যার ইনস্টল করে দিলাম যেগুলোর মাধ্যমে আমি আসলে আপনার যে মোবাইলে যে কাজ করেন সেটা সিঙ্ক করতে পারবো সেরকম যদি কোন সফটওয়্যার দিয়ে থাকি তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই সব সফটওয়্যারের মাধ্যমে কিন্তু আমার আপনার হচ্ছে হ্যাকিং করা পসিবল এছাড়া এছাড়া বলতে হচ্ছে এছাড়া কোনো ওয়ে নাই আপনার হচ্ছে কোনো ওয়ে নাই যে আপনার হচ্ছে অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা এই ক্ষেত্রে আরেকটা পসিবিলিটি আছে যদি আপনি মানে অ্যাকাউন্ট হ্যাক করতে চায় বা এরকম কোনো কিছু হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার নেটওয়ার্কের আন্ডারে আসতে হবে ফর এক্সাম্পল হচ্ছে আপনার আপনার যে নেটওয়ার্কটা সেটা ধরনের একটা রাউডারের থ্রু যদি হয় সেই ক্ষেত্রে ওই রাউডারের আন্ডারে আসতে হবে মানে ওই ইন্টারনেটের কানেকশানের আন্ডারে আসতে হবে বা ওই আইপির মধ্যে আসতে হবে তারপরে গিয়ে হয়তো বা হ্যাকিং করা যেতে পারে সেটা কিন্তু অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের একজন পার্সন পারবে শুধুমাত্র ওই যে আমি বললাম যে আমি তোর অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে ফেললাম ওমোকে তোর অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে ফেললো বা আমি হ্যাক করতে পারি এরকম টাইপের আসলে পার্সন দ্বারা এগুলো পসিবল না সচরাচর এইভাবেই কিন্তু আসলে ফেসবুক হ্যাকিং হয়ে থাকে তো এখন কথা হচ্ছে যে ফেসবুক হ্যাকিং তো বুঝলাম যে এইভাবে এইভাবে হয়ে থাকে তো এই ক্ষেত্রে আপনি আসলে আপনাকে সিকিউর কিভাবে করবেন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে হলো আপনি যে পাসওয়ার্ডটা দিয়েছেন সেই পাসওয়ার্ডটা ইজি টু গেস হতে পারবে না ফর এক্সাম্পল আপনার গার্লফ্রেন্ডের নাম যদি হয়ে থাকে বা আপনার বার্থডে হয়ে থাকে আপনার মোবাইল নাম্বারের পাসওয়ার্ড যদি হয়ে থাকে মানে গেসিং পাওয়ার মানে গেস করা যায় এরকম কোনো পাসওয়ার্ড দেওয়া যাবে না কারণ হচ্ছে যে হ্যাকিং করবে সে আসলে প্রথমে আপনার মানে আপনার ইনফরমেশন বলতে হচ্ছে আপনার সাথে রিলেটেড যেমন আপনার জন্ম তারিখ হতে পারে আপনার ওই যে বললাম যেটা গার্লফ্রেন্ডের নাম তারপরে হচ্ছে হলো আপনার মোবাইল নাম্বার গাড়ির নাম্বার এগুলো কিন্তু আপনি দিয়ে ফার্স্টে চেষ্টা করে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি এই ধরনের কোনো পাসওয়ার্ড দেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টটা হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সো এই ক্ষেত্রে আপনাকে মিনিমাম আমার মানে আমার নিজের পার্সোনাল ওপিনিয়ন হচ্ছিল মিনিমাম আট সংখ্যার আপনার হচ্ছে পাসওয়ার্ড দিবেন যেটার মধ্যে নিউমেরিক্যাল থাকবে আপনার হচ্ছে নাম্বার থাকবে মানে নিউমেরিক্যাল বলতে হচ্ছে নাম্বারই নিউমেরিক্যাল নাম্বার থাকবে তারপরে হচ্ছে আপনার চিহ্ন থাকবে হ্যাশট্যাগ হতে পারে অ্যাট দ্য রেট অফ হতে পারে বা স্পেশাল ক্যারেক্টার হতে পারে সেগুলো দিবেন এবং হচ্ছে নাম্বার ওয়ার্ড এইগুলো কিন্তু কম্বাইন করে দিবেন সিম্পল কথা সহজে যেটা আসলে মনে মানে মুখস্থ করা যায় বা অন্য কেউ একবার দেখলেই যে মুখস্ত করে ফেলতে পারবে এরকম কোনো পাসওয়ার্ড দেওয়া যাবে না প্রয়োজন হলে সেই পাসওয়ার্ডটাকে আপনি মনে করেন একদিন দুই দিন চার দিন করে আপনি ট্রাই করে মুখস্ত করে নেবেন তারপরে পাসওয়ার্ডটা সেট করবে তো এই ক্ষেত্রে আপনার একটা কথা বলতে পারেন ভাই এত কঠিন পাসওয়ার্ড মনে রাখাটা অনেক টাফ হয়ে যাবে তো এই ক্ষেত্রে আসলে কি আপনার কিছু হ্যাবিট চেঞ্জ করলে আপনার অ্যাকাউন্টও হ্যাক হবে না আপনার এই পাসওয়ার্ডটাও মনে থাকবে সেটা হচ্ছে যে আমরা যে আমরা কি করি ফেসবুক বা ইয়াতে কিন্তু সরাসরি লগ ইন করে রাখি কিন্তু আপনি চেষ্টা করবেন যে আপনি যখন ফেসবুক ইউজ করা শেষ করবেন তারপরে কিন্তু লগ আউট করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন সো আরেকটা ব্যাপার যদি আমি বলতে চাই সেটা আসলে ডেঞ্জারাস হয়ে সেটা হচ্ছে যে আপনি ইউজিলি আমরা যে ফেসবুক বা হচ্ছে ম্যাসেঞ্জার ইউজ করি সেগুলো দেখা গেছে যে ডেস্কটপে কি করি মানে নিজের কম্পিউটার থেকে ইউজ করি দেখা গেছে যে আপনি লগ ইন করলেন লগ ইন করার পরে আপনি এটা লগ আউট করতে ভুলে গেলেন বা কি হলো ইলেকট্রিসিটি চলে গেল আপনার কিন্তু লগ আউট করতে ভুলে গেলেন বা ইলেকট্রিসিটি চলে গেল এই ক্ষেত্রে কিন্তু হয় যে প্রবলেম সেটা হচ্ছে এটা ফ্রেন্ডের কম্পিউটার হতে পারে বা হচ্ছে আপনার নিজের কম্পিউটারও হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আপনি কি করলেন লগ আউট তো না করে আপনি চলে গেলেন এই পরবর্তীতে কিন্তু যখন ইলেকট্রিসিটি আসবে তখন কিন্তু সে লগ ইন করতে পারবে এবং আপনার অ্যাকাউন্টটা হ্যাক করতে পারবে অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার মানে যে আপনি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড নিয়ে গেছে তারপরে সে ইউজ করছে এরকম না সে কিন্তু ওইখান থেকে লগ করে মানে যেহেতু লগ অবস্থা আছে সেই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে ওটা কিন্তু ইউজ করতে পারছে এখন আপনি বলবেন যে ভাই তাহলে আমি এই ক্ষেত্রে কি করতে পারি তো আমরা চলে আসলো আমাদের একটা অ্যাকাউন্টে এটা যেহেতু আপনার দেখানোর জন্য অ্যাকাউন্ট করা সো বুঝতেই পারছেন যে এটা নাম বা কোনো কিছু আসলে মিল নাই সো এখান থেকে আমি জাস্ট আপনাদেরকে সিকিউরিটি সিস্টেমটা দেখাতে চাচ্ছিলাম সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে সেটিংস এ চলে যাবেন সেটিংস এ আসার পরে এখানে দেখুন সিকিউরিটি অ্যান্ড হচ্ছে লগ ইং এখানে জাস্ট ক্লিক করবেন করার পরে এখানের মধ্যে দেখুন আপনার আপনি কোন কোন ডিভাইস থেকে কখন কখন লগ ইং করছেন এটা কিন্তু এখানে লেখা আছে তো এর মধ্যে যদি আপনি দেখেন যে আপনি যে ডিভাইসটা যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা এখন কিন্তু উইন্ডোজ আপনার হচ্ছে পিসি থেকে কিন্তু লগ ইন করা তো এই ক্ষেত্রে আপনার কাছে যদি মনে হয় যে এই যে যে ডিভাইসগুলো যে এই যে আননোন ডিভাইস লেখা আছে এই যে আননোন ডিভাইস এগুলো থেকে যদি আপনি লগ ইন না করে থাকেন তাহলে এখান থেকে লগ আউট করে দিবেন এখান থেকে আপনি লগ আউট করে দিবেন এবং এখান থেকে লগ আউট করে দিবেন এবং আপনার পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে ফেলবেন তাহলে সেই ক্ষ
চাইলে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সাথে আপনার যে মোবাইলটা আছে সেটার সাথে লিংক করে ফেলতে পারেন মানে মোবাইল নাম্বারের সাথে লিংক করে ফেলতে পারেন তো এই ক্ষেত্রে হবে কি আপনি যখনই ইউজারনেম পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করতে যাবেন যদি আপনি ট্রাস্টেড আপনার হচ্ছে কম্পিউটার সিলেক্ট না করে থাকে তাহলে যখনই ঢুকতে যাবেন তখনই কিন্তু আপনার মোবাইলে মেসেজ চলে আসবে যে আপনার একটা মানে আপনার হচ্ছে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড চলে আসবে বা ওটিপি যেটাকে বলে সেই পাসওয়ার্ডটা যদি আপনি ওইখানে দেন তারপরে যে কিন্তু আপনার হচ্ছে অ্যাকাউন্টে লগ হবে ফর এক্সাম্পল আমি আপনাকে বলি ধরুন আমি আপনার নাম জানি ধরুন আপনার নাম হলো রহিম অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম আমি কী করলাম রহিম অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম জানলাম তারপর আপনার পাসওয়ার্ড হচ্ছিল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো আমি কী করলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দিলাম কিন্তু আমি এই দুইটা জানা সত্ত্বেও কিন্তু আমি লগ ইন করতে পারবো না যখন আমি লগ ইন ক্লিক করবো তখনই আপনার মোবাইলে মেসেজ যাবে বা আপনার ইমেল যদি সেট করা থাকে সেই ইমেলে মেসেজ যাবে তো ওইখান থেকে আমি পিন কোডটা নিয়ে যদি আমি এখানে লগ ইন করি বা এখানে যদি নাম্বার দেই তারপরে গিয়ে কিন্তু ডুববে তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা কিন্তু একটা ভালো সিকিউরিটি এবং এটা আসলে মাস যদি ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে হ্যাকিংয়ের সম্ভাবনা প্রায় আপনার হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্টের নিচে চলে আসে যে আপনার আসলে অ্যাকাউন্টটা হ্যাক হবে না যদি আপনি টু স্টেপ ভ্যারিফিকেশন ইউজ করেন এই ক্ষেত্রে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি শুধু যে মোবাইল पासवर्ड जाए আপনার ফোনের মধ্যে একটা মেসেজ যাবে সেই মেসেজ এবং ফোন নাম্বার এই দুইটা কিন্তু অ্যাডাস্ট করে তারপরে গিয়ে আপনি হচ্ছে অ্যাকাউন্টে লগ ইন করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফোন নাম্বার হারিয়ে গেলে আপনার জন্য প্রবলেম হবে এই ক্ষেত্রে আপনি যদি এটা বাদ দিয়ে যদি এখানে অথেন্টিকেশন অ্যাপ ইউজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি গুগলের যে অথেন্টিকেশন অ্যাপ আছে সেটা আপনি চাইলে এখান থেকে ইউজ করতে পারেন এটা দিয়ে আপনি হচ্ছে নেক্সট যদি ক্লিক করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি গুগলের অথেন্টিকেশন অ্যাপ ইউজ করতে পারবেন সেটার মাধ্যমে আসলে আপনি আপনার যে মানে আপনি যখন লগ ইন করবেন তখন আপনার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড মানে ইউজার নেম বলতে চাইছে হয়তো বা মোবাইল নাম্বার বা ইমেল অ্যাড্রেস এবং হচ্ছে আপনার পাসওয়ার্ড দিবেন দেওয়ার পরে হচ্ছে গুগলের যে অথেন্টিকেশন অ্যাপটা আছে সো ওই অ্যাপটার মধ্যে কিন্তু আপনার প্রতি এক মিনিট পর পর যে নাম্বারটা চেঞ্জ হবে সেই নাম্বারটা আপনি এখানে দিয়ে দিলে আপনি লগ ইন করতে পারবেন গেল এটা অনেকে দেখিয়েছে অনেক ধরনের সফটওয়্যার দিতে পারে যেগুলো বলতে পারে যে আপনার এই সুবিধা হবে ওই সুবিধা হবে কিন্তু আপনি আনঅথরাইজ কোনো ওয়েবসাইট থেকে নামানো সফটওয়্যার বা দেখা গেছে যে আপনি আননোন কোনো সোর্স থেকে নামানো সফটওয়্যার সেটা ইউজ করা উচিত না সেটা যদি ফেসবুকও হয় স্বয়ং ফেসবুক আপনাকে কেউ হয়তো বা কোনো একটা অ্যাপস দিল যে ফেসবুক আপনি এখান থেকে মানে ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ওই অ্যাপসটা সে কিন্তু মডিফাই করে দিতে পারে সো এই ক্ষেত্রে আপনি সরাসরি যদি ফেসবুক অ্যাপ ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি সরাসরি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে ইউজ করতে পারেন সেটা আপনার জন্য সবচেয়ে পারফেক্ট হবে গেল এটা এবার আসে হচ্ছে আরও একভাবে আপনার হচ্ছে হ্যাকিং হতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন ট্রাভেল করি দেখা যাচ্ছে যে পাবলিক প্লেসে ট্রাভেল করি বা পাবলিক প্লেসে যখন আমরা ফেসবুকে লগ ইন করি সেই ক্ষেত্রে একটু কেয়ারফুলি থাকা উচিত কারণ হচ্ছে আপনি যখন লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিচ্ছেন তখন হয়তো বা আপনার উপর থেকে কেউ দেখতেছে বা আপনি যখন লগ ইন আইডি পাসওয়ার্ড ওভার দ্য ফোনে কাউকে দিচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে অনেকে হয়তো বা সেটা টুকে রাখতে পারে লিখে রাখতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে এভাবে করে কিন্তু হ্যাকিং হতে পারে সো মানে এই ধরনের ইনফরমেশনগুলো আসলে ওভার দ্য ফোনে না দেওয়াই ভালো এবং অন্য কারোর সামনে আসলে আপনি হচ্ছে লগ ইন না করাই ভালো এই ক্ষেত্রে সে কিন্তু দেখে যদি আপনার গেসেবল নাম্বার হয় বা আপনার ইউজার আইডি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার জন্য প্রবলেম হতে পারে সো এই ছিল প্রসেস বুঝতেই পারছেন যে এইভাবে আসলে আপনার এই অ্যাকাউন্টটা মানে ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা নিরাপত্তা দিতে পারেন কারণ এই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট কিন্তু এখন বর্তমানে ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্ট মানে ক্রেডিট কার্ড হ্যাক করার চেয়ে বেশি লাভজনক এবং দেখা গেছে যে ম্যাক্সিমাম টাইমেই আপনার হচ্ছে হলো যদি কোনো মানুষকে হেও করা বা কোনো একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে কিন্তু সর্বপ্রথম হচ্ছে হ্যাকারের টার্গেট থাকে হচ্ছে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট সো ফেসবুক অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা দেওয়া উচিত কারণ হচ্ছে যে যারা ফেসবুক ইউজার আছেন তারা তো বুঝে নেই যে আসলে ফেসবুকটা মানে অনেক বেশি আসলে আমাদের দেশে জনপ্রিয় সো এটার দিকে একটু লক্ষ্য রাখা উচিত সো ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন এছাড়াও যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন এবং আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফে